Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today we continue our lecture chapter 7 Permutation and Combination Okay, this topic consists of two subtopic which is 7.1 Permutation and 7.2 Combination At the end of the lesson, students should be able to A. Use the technique of counting B. Find the number of permutation of n different objects C. Find the number of permutation of r object from n different objects Technique of counting This technique is also known as a multiplication principle this principle can be extended to cover more than two successive events. Okay, for example, there are two bus companies that provide transport from Alusta to Batuaf. Three bus companies that provide transport from Batuaf to Kuala Lumpur. And two bus companies that provide transport from Kuala Lumpur to Johor Bahru. So, how many ways a person can travel from Alusta to Johor Bahru via Batu Earth and Kuala Lumpur by taking bus? Okay, untuk soalan ni, uh, dia cerita kalau seorang, seseorang hendak travel dari Alusta ke Johor Bahru tetapi melalui Batu Earth dan Kuala Lumpur. Okay, so ada dua syarikat bas yang menyediakan perkhidmatan dari Alusta ke Batu Earth. Seterusnya, terdapat tiga syarikat bas yang menyediakan perkhidmatan dari Batu Earth ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru, terdapat dua syarikat bas yang menyediakan perkhidmatan. So dekat sini maksudnya dari Alusta ke Batu Earth, kita ada dua pilihan untuk pilih naik bas yang mana satulah okay. so dari Batu Earth ke Kuala Lumpur kita ada tiga pilihan bas tiga pilihan bas lah kita nak naik yang mana satu okay. dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru kita ada dua pilihan so jalan kerja dia adalah dua darab tiga darab dua sama dengan 12 So, ada 2, 12 pilihan lah Ataupun 12 cara Untuk travel dari Alusta ke Johor Bahru Permutation of a set of objects A permutation is an arrangement Of a group of objects In a particular order The order of the objects Is taken into consideration Okay So, dekat sini, pilih atur ni, dia mementingkan susunan. So, kita mesti uh, susun mengikut susunan lah. Okay, exercise 1. A short stop, t-shirt in three size, small, medium and large. They are available in four colors, black, red, yellow and green. If the size are denoted by S, M and L, and the colors are denoted by B, R, Y and G. Make a list of all different labels needed to distinguish the t-shirt and find the number of different labels. So, untuk soalan ni, uh, sebuah kedai ni dia menyediakan stock t-shirt dalam tiga size. So, S, small, M, medium and L, large. So, setiap uh, t-shirt tu ada color yang berbeza. Ada tempat jenis color lah. Color hitam, black, B, red, R, yellow, Y, and green, G. Okay, so Alain minta list all the different label. Okay, so sekarang ni untuk size S, size S ada warna hitam. So, label dia adalah SB. Ok, 
Okay, size L, S juga ada warna merah. So, SR. Size S juga ada warna kuning. SY. Dan size S juga ada color hijau. SG. Okay, seterusnya. Size M. Okay, size M ada color hitam. So, M. B. M ada color merah. So, M, R. M juga ada color kuning. So, M, Y. Saiz M juga ada color hijau. So, M, G. Seterusnya, kita pergi saiz L. L ada color hitam. Black. So, L, B. Seterusnya, L warna merah. So, L, R. L, is L warna kuning. So, L, Y. Dan yang terakhir, saiz L warna green. So, L, G. Okay, so dari yang kita senarai ni semua, ada 12 Uh, different label lah yang soalan nak. Okay, so find the number of different label. Yang awak senaraikan ni semua dah menunjukkan ada 12 label. So, dia juga boleh disimplify dengan cara mudah dengan kita darabkan 3 saiz dengan 4 pilihan tada. So, kita akan dapat 12 pilihan. Okay, permutation of n different object. Number of permutation of n different object taken at a time without repetition. NPN. Or n factorial. Or n time n minus 1, time n minus 2, until time 1. Okay, so apa maksud permutation of n different object? So, maksudnya awak ada sebilangan objek, contohnya n objek ataupun lima objek, dan kelima-lima tersebut adalah benda yang berbeza. Dan setiap objek tu tak boleh berulang penggunaan dia, hanya sekali sahaja. So, contoh kat sini, 4 factorial adalah sama dengan Four time three time two time one. So kalau awak tengok number yang didarabkan adalah uh, number yang awak perlu tolak satu number yang sebelumnya. Contoh kat sini empat sebab empat vektorial kita akan start dengan empat. So number seterusnya adalah tiga. Tiga ni sebab empat tolak satu kita dapat tiga. Seterusnya adalah tiga tolak satu kita akan dapat dua. Seterusnya dua ni tolak dengan satu kita akan dapat satu. So, maksudnya 4 factorial adalah sama dengan 4 darab 3 darab 2 darab 1. Dan dia juga adalah bersamaan 4 P 4. Maksudnya awak ada 4, awak nak susun ke semuanya. Okay. Ataupun awak ada 3 benda yang berbeza, 3 pen, awak nak susun ke 3-3 pen. So, maksudnya dia adalah bersamaan 3 factorial. So, 3 darab 2 darab 1. Ataupun 3 P 3. Okay, so dekat sini, 0 factorial is equal to 1. So, NPN equal to N factorial mean the product of all the integer from 1 to N is inclusive. So, maksudnya kat sini N factorial adalah N darab N darab N tolak 1, darab N tolak 2, sampailah N darab 2, N darab 1. So, samalah proses dia. Kalau 4 factorial, kena start dengan 4. Darab 3, darab 2, hinggalah darab 1. Baru kita stop. Okay, exercise 2. How many ways can 5 people be seated on a chair arranged in a line? A line. A, if there is no condition imposed. 
So sekarang ni Contohnya awak ada lima orang ni So awak ada lima kursi So awak nak susun ke lima-lima orang Ini Di atas Kursi yang disediakan dalam uh, Dalam Yang disusun dalam sebaris Okay So kita akan start dengan Kursi yang pertama Okay pada kursi yang pertama So kursi pertama ni kita ada lima orang So antara lima orang ni Orang pertama, orang kedua, ketiga, keempat dan kelima Siapa-siapa pun boleh duduk kursi yang pertama So maksudnya kursi pertama ni ada Lima pilihan Ada lima pilihan Yang boleh duduk pada kursi pertama ni Okay so kita pergi pada kursi kedua Okay, pada kursi kedua Sekarang ni Kursi pertama Kita dah isi dengan seorang Contohnya Orang yang baju orin ni Dia dah duduk kursi pertama So kita dah tak boleh lah kira dia So balance yang tinggal Ataupun baki yang tinggal adalah Empat orang So ada empat pilihan lah Untuk isi kursi yang kedua Okay, untuk kerusi yang ketiga Kita dah isi uh, Seorang di kursi pertama Dan seorang di kursi kedua Katalah dia ni yang duduk kursi kedua So balance ataupun baki lagi Orang yang tinggal adalah tiga So kursi yang ketiga ni Boleh diisi oleh tiga orang Ataupun tiga pilihan lah okay, Seterusnya kursi yang keempat Katalah kursi ketiga tadi awak dah isi orang yang ketiga So awak dah nampak dia lah kan So pada kursi keempat Hanya tinggal orang yang keempat dan yang kelima sahaja So maksudnya ada Dua orang je lagi yang belum duduk So kursi yang keempat boleh diisi oleh orang keempat Ataupun orang yang kelima So ada dua pilihan Dan kursi yang terakhir adalah Untuk Seorang lagi yang tinggal lah Kalau orang yang keempat duduk pada kursi yang keempat So tinggal seorang je lagi yang belum duduk okay. So dekat sini awak boleh buat dalam kerja dia sebagai 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 Sama dengan 120 okay. Ataupun Awak ada N different object Maksudnya kat sini awak ada Lima objek yang berbeza Awak ada lima orang yang berbeza So lima-lima orang ni Awak nak susun pada lima-lima kursi yang disediakan So maksudnya adalah sama dengan Lima faktorial Ataupun lima P5 Sama dengan 120 Sebab tadi saya dah terangkan konsep faktorial kan So lima darab empat darab tiga darab dua darab satu Adalah bersamaan juga dengan lima faktorial 5 faktorial juga adalah bersamaan 5P5 Okay How many ways can 5 people be seated on 5 chair arranged in a line If the first chair is reserved to one particular person So macam tadi jugalah awak ada 5 orang Tapi beza soalan ni Kita dah reserve Seorang pada kursi yang pertama Okay So kita mesti uh, Bermula dengan syarat yang diberikan Okay So Katakanlah orang yang saya Letak tanda Anak panah tu Saya tetapkan Saya dah uh, Saya dah booking kursi pertama untuk dia Saya dah uh, tempah lah kata uh, Kata kursi ni untuk dia Okay, so sekarang ni, balance empat lagi kursi yang ada tu hanya perlu uh, diisi oleh empat orang yang dalam kotak ni je lah sebab tempat pertama dah diisi oleh orang ni. Okay. Okay, so kita akan start dengan kursi yang pertama. So, eh sorry, kursi yang kedua. Okay, kursi kedua maksudnya boleh diisi oleh dia. Dia, dia ataupun dia Ok so dekat sini 4 P5 
pilihan ataupun four ways okey time okey kerusi yang ketiga daripada empat ni tadi seorang dah isi uh, kerusi yang kedua so ada balance lagi tiga orang ha, contohlah katalah saya ambil doktor ni duduk kat kerusi ni so balance lagi orang adalah tiga so tiga ni boleh isi kerusi yang ketiga so ada tiga pilihan Okay, seterusnya untuk kursi yang keempat Katakanlah saya ambil cikgu ni duduk pada kursi yang ketiga So pada kursi yang keempat ada lagi dua orang adalah yang tinggal So dua orang ni boleh isi kursi yang keempat So dua pilihan ataupun two ways okay, Yang terakhir adalah orang terakhir yang belum duduk lah okay. So untuk kursi pertama saya dah reserve tempat dia untuk orang ni So, dia adalah seorang. So, saya letak satu lah untuk dia. So, satu darab empat, darab tiga, darab dua, darab satu adalah bersamaan dua puluh empat. Okay, ataupun awak boleh tulis sebagai satu ni adalah awak dah reserve untuk uh, Chinese ni contoh. So, satu darab. Okay, empat kursi lagi ni. Awak mesti ambil dari orang ni. Daripada empat orang ni. So, awak ada empat objek dan sorry, awak ada empat objek dan awak nak susun ke empat-empat objek. So, dia juga adalah bersamaan empat faktorial. So, bersamaan dua puluh empat. Okay, exercise three. How many different four digit number can be formed from digit 5, 6, 7 and 8 if no repetition? So sekarang ni awak ada empat digit 5, 6, 7 and 8. Awak ada empat digit dan awak nak susun ke empat-empat digit tersebut. So awak akan buat empat slot lah. Untuk susun empat digit. Empat slot ni. So ini adalah slot untuk ones. Ini untuk tens, ini untuk hundred, ini untuk thousand. Okay. So sekarang ni, awak boleh start dari mana-mana arah lah. So awak boleh start dari slot yang pertama ataupun slot yang terakhir. Mana-mana dulu. Okay, kalau dari, uh, katalah saya start dari slot yang pertama. So soalan kata dia nak awak susun ke empat-empat digit dengan syarat tak boleh berulang if no repetition. So slot yang pertama ni boleh diisi oleh number digit 5, 6, 7 ataupun 8. So awak ada empat pilihan. Okey, awak ada empat pilihan. Okey, seterusnya untuk slot yang ketiga ni kalau lah satu digit dah isi pada tempat yang pertama, so tinggal baki lagi tiga. So awak boleh isi uh, tiga pilihan dekat sini lah. Enam, tujuh ataupun lapan boleh isi pada slot yang kedua. Okay. Untuk slot yang ketiga, katalah tadi slot kedua saya dah isi nombor lapan, slot pertama saya isi nombor lima. So untuk slot yang ketiga, saya ada lagi dua baki digit. So, ada dua pilihan yang boleh diisi pada slot yang ketiga. Okay. Katalah slot ketiga saya isi dengan nombor enam. So, baki dia ada lagi satu. So, saya isi pada slot yang terakhir. So, dia adalah empat darab tiga, darab dua, darab satu. So, dia adalah bersamaan dua puluh empat. Okay. Ataupun, awak boleh tulis dia sebagai, awak ada empat objek. N awak ada 4 dan awak nak susun ke 44. So awak boleh tulis 4 before ataupun 4 factorial. Okay. 
So how many different four digit number can be formed from digit 5, 6, 7 and 8 if the first digit must be 7 and no repetition? Okay, number yang sama, digit yang sama, 4, 6, 7 dan 8. So awak sediakan 4 slot untuk 4 digit. Okay, tapi soalan dah kata first digit must be 7. So kita kena start dengan syarat. So first digit mesti start dengan number 7. So sekarang ni, disebabkan nombor tujuh dah mengisi slot yang pertama, so kita ada lagi bagi tiga digit untuk isi tiga slot yang disediakan. Okay, pada slot pada slot yang kedua ni, so boleh diisi oleh nombor lima, nombor enam ataupun nombor lapan. So, dekat sini maksudnya awak ada tiga pilihan. So, ni dah awak isikan dengan nombor tujuh. So, dia satu je lah. Satu untuk tujuh. Okay, untuk slot yang ketiga. Tadi awak dah isi satu digit pada. Awak katalah awak isi lapan dekat sini. So, awak ada lagi baki dua digit yang perlu diisi. So, pada slot yang ketiga, kita ada dua pilihan. Okay. Dan pada slot yang terakhir, satu digit kita dah isi pada slot yang ketiga. So, baki dia ada lagi satu digit. So, isi kat sini lah. Okay. So, jalan kejawab kan di satu darat tiga, darat dua, darat satu adalah bersamaan enam. Ataupun awak boleh tulis sebabkan nombor tujuh mesti diisi pada um, first digit must be seven. So maksudnya slot pertama adalah tujuh. So satu darab dengan awak ada tiga slot lagi nak isi. Awak ada tiga objek lagi nak isi ataupun tiga digit lagi nak isi. So dia adalah juga bersamaan tiga faktorial sama dengan enam. Okay, permutation of R object taken from N different object. The number of permutation of N different item taken R at a time is NPR. NPR is equal to N factorial divided by N minus R factorial. Okay, so kat ini maksud dia R object taken from N different object. So maksud uh, ayat ni adalah Awak ada sejumlah sejumlah uh, objek yang berbeza tapi awak tak ambil semuanya untuk susun. Awak hanya ambil sebilangan. Contoh, apa maksud and dif different object? Awak ada 10 orang yang berbeza tapi awak hanya nak susun 3 orang saja. Sebab tu n adalah uh, total objek yang ada. R adalah sebilangan saja yang awak nak susun. Okay, two type of permutation of different object. Okay, with restriction or repetition are allowed. With no restriction or repetition are allowed. Okay, maksudnya dengan syarat so repetition dengan <coughs> Okay, permutation with restriction. Okay, kita pergi dulu permutation with restriction. Cipher. Suppose you have four different flag. How many different signal could you make using two flag? Okay, so sekarang ni awak ada empat bendera. So, awak nak uh, hasilkan signal yang berbeza dengan menggunakan dua bendera. So, saya buat dua slot untuk dua bendera. So, pada slot yang pertama, ada empat pilihan lah yang boleh diisi pada uh, slot yang pertama. Sebab awak ada empat bendera. So, empat. Darab dengan pada slot yang kedua, awak dah ambil satu bendera isi pada slot yang pertama. Contoh yang kali hijau ni. So, balance dia ada lagi tiga. So, ada tiga pilihan lah yang boleh isi pada slot yang kedua. So, dia adalah bersamaan. 12. 
Atau pun awak boleh tulis Awak ada N, N awak ada 4 So maksudnya awak ada 4 bendera Tapi awak hanya nak susun 2 bendera So 4 P 2 Sama dengan 12 Okay uh, Suppose you have 4 different flag how many different signal could you make using two or three flag? Okay, sama juga awak ada empat bendera tapi awak nak buat signal yang berbeza menggunakan dua ataupun tiga uh, bendera. So, saya buat dua slot ni untuk dua flag dan tiga slot ni untuk tiga flag lah. Okay, so kita pergi kepada uh, dua slot yang ada dua dulu sebab kita buat yang two flag dulu ok, so untuk yang two flag ni slot yang pertama boleh diisi oleh mana-mana satu daripada empat bendera ni, maksudnya hijau, biru, merah atau kuning boleh isi slot yang pertama, so saya ada empat pilihan ok, harap dengan Okay, pada slot yang kedua, satu bendera saya dah letak pada slot pertama. So, baki dia ada lagi tiga. So, tiga pilihan lah untuk isi slot yang kedua. Minta maaf saya tak tahulah kenapa dia macam ni teknikal sikit. So, ini adalah 4 darab 3. Okay, tak apalah. Kita pergi yang slot yang untuk 3 flag pula, 3 bendera. So, slot yang pertama boleh diisi oleh mana-mana 4 bendera tersebut lah. So, ada 4 kat sini. 4 pilihan. So, darab dengan uh, untuk slot yang kedua, satu bendera sudah letak pada slot yang pertama. So, ada baki lagi 3. So, darab dengan 3. Tiga pilihan. So, untuk slot yang terakhir, uh, awak dah letak satu bendera pada slot pertama, satu bendera pada slot yang kedua. So, pada empat tu awak ada baki lagi dua. So, slot yang terakhir boleh diisi oleh dua bendera. Okay. So, dia akan jadi empat darab tiga darab dua. Okay. Disebabkan soalan kata two or three flag, all means addition. Okay. So, dekat sini awak boleh buat saya tulis kat sini lah, 4 darab 3 or 4 darab 3 darab 2. So, sama dengan 36. Okey, ataupun ataupun awak boleh tulis yang bahagian slot, dua slot ni bahagian dua slot ni awak ada 4 bendera tapi awak nak susun dua sahaja. So, 4 P 2. Tambah bahagian tiga slot ni, awak ada empat bendera, empat tapi awak hanya nak susun tiga saja So, sama dengan tiga puluh enam. Okay, exercise five. Four sister and two brothers are arranged in a different way in a straight line for the photograph to be taken. How many different arrangement are possible if there are no restriction? Okay, so sekarang ni awak ada empat perempuan dan dua lelaki lah adik-beradik. Kan? Okay, so uh, awak nak tangkap gambar. So, mesti duduk dalam satu baris. Okay, so sekarang ni dia kata tak ada syarat. So, maksudnya saya buatlah enam slot ni untuk enam orang yang kita nak tangkap gambar ni. So maksudnya ada enam orang, enam-enam kita nak susun. So dia juga adalah bersamaan enam faktorial lah. Okay, ataupun awak boleh tulis pada slot kedudukan yang pertama, slot pertama ni ada enam pilihan yang boleh diisi. Okay. Pada slot yang kedua, seorang dah isi pada slot yang pertama. Contohnya abang ni yang isi slot pertama. So ada lagi 5 pilihan yang boleh isi. So dia adalah bersamaan 6 darab 5 lah. So 
dekat sini ni nombor tulisan lah Ok, untuk surat yang ketiga Seorang dah isi surat yang pertama Seorang lagi isi surat yang kedua So, ada balance lagi Empat So, pada surat ketiga, empat orang boleh isi Surat yang ketiga So, darat dengan empat Ok, pada surat yang keempat Ok, tadi surat pertama dia ni isi Surat kedua, surat pertama dia ni isi Surat kedua dia isi Surat ketiga katalah dia yang isi So, kita ada baki lagi Tiga. So, tiga pilihan lah yang boleh isi surat tersebut. So, darat dengan tiga. Okay. Kalau kalau dia ni yang isi slot yang keempat. So, kita ada baki lagi dua lah. Dia ni dan dia ni. Okay. So, sekarang ni ada dua pilihan yang boleh isi dekat sini. So, tempat terakhir. Orang yang terakhir lah akan isi slot ni. So, dia adalah bersamaan 70. Ataupun, macam saya cakap tadi, awak ada 6 orang dan awak nak susun ke 6 orang tersebut. So, dia adalah bersamaan 6 faktorial. Ataupun, 6 di 6. Okay, 4 sister and 2 brothers are arranged in a different way in a straight line for photograph. To be taken, how many different arrangements are possible if the two brothers must be separated? So, sekarang ni, proses yang sama, kita ada enam orang, tapi ke enam-enam orang ni, kita nak susun, cuma beza dia, kita nak pisahkan uh, dua orang yang lelaki ni. Uh, kita nak pisahkan dua orang kedua. Okay, so macam mana nak pisahkan? Okay, first... Kita kena isi dulu position untuk uh, empat orang four sister lah. Okay. Isi dulu untuk empat orang perempuan tersebut. So, empat slot yang saya sediakan ni untuk empat uh, budak perempuan ni lah. Okay. So, awak ada empat sama lah. So, slot yang pertama ada empat pilihan. Okay. Kat sini patutnya tulis kan? Kat sini. Tapi saya punya ni ada masalah sikit. Okay. Pada slot yang kedua ada tiga pilihan yang boleh isi. Sebab apa? Dari empat tadi seorang dah isi slot yang pertama. So ada baki lagi tiga yang boleh isi slot yang kedua. Pada slot yang ketiga pada slot yang ketiga ada dua orang Uh, ada baki lagi dua orang yang boleh mengisi slot yang ketiga Dan pada slot yang terakhir adalah orang yang terakhir okay. Ataupun awak boleh tulis juga 4 darab 3 darab 2 darab 1 ni sebagai 4 faktorial okay. Seterusnya kita nak pisahkan dua orang uh, budak lelaki ni So macam mana nak pisahkan? Kita letakkan Kedua-dua uh, budak lelaki ni Di celah-celah uh, budak perempuan So Maksudnya pada Tempat error tu Awak boleh isikan kedudukan Isi budak lelaki tu lah Ok dekat sini kalau awak tengok Error tu ada lima tempat So maksudnya ada lima tempat Yang boleh diisi oleh uh, Budak lelaki Dua budak lelaki tapi kita hanya ada Dua budak lelaki saja. So maksudnya N kita lima tapi nak isi dua saja. Okay. So kat sini kita akan darabkan 5 P2. So nilai dia adalah bersamaan 480. Ini pun sama eh 480. Okay. Uh, setiap dalam kerja tu saya tulis dua jalan kerja sebab maksud nak tunjuk kat sini dia uh, ada pelbagai cara nak tulis lah. Ok, exercise 6. Find the number of arrangement of four digit taken from a set 1, 2, 3, 4. In how many ways can this number be arranged so that the number begin with digit 1? So, awak ada uh, 
4 digit 1, 2, 3, 4 Dan awak nak susun ke 4, 4 digit tersebut So awak akan buat 4 slot lah Okay tapi syarat Kita mesti start dengan syarat Syarat pertama adalah number begin with digit 1 So slot pertama diisi oleh 1 So disebabkan slot pertama diisi oleh nombor 1 So saya letak 1 lah Okay kat sini patutnya kat bawah ni saya nak tulis 1 Saya tulis kat atas ni eh Okay. okay, seterusnya Kita ada 3 lagi slot So, 3 lagi slot akan diisi oleh 2, 3 dan 4 Okay, so pada slot yang kedua Kita ada 3 pilihan lah Sama ada kita nak letak 2, 3 ataupun 4 So, darab dengan 3 okay. Pada slot yang ketiga Daripada 3 digit tadi, 2, 3 dan 4 Katakan kita dah letak 1 pada slot yang kedua So, balance lagi ada lagi 2 okay. So, ada 2 pilihan pada slot yang keempat Dan slot yang terakhir, satu pilihan lah So, kita akan dapat dia adalah bersamaan 6 Okay, ataupun awak boleh pilih dia sebagai 1 darab dengan 3 faktorial 3 faktorial sebab kita ada 3 digit nak susun pada 3 slot So jawapan dia adalah sama lah 6 okay, Find the number of arrangement of 4 digit taken from the set 1, 2, 3, 4 in how many ways can this number be arranged so that the number do not begin with digit 1? Ya yeah, sama juga kita ada digit 1, 2, 3, 4 so kita buat 4 slot. Okay tapi syarat sekarang dah berubah. The number do not begin with digit 1. So maksudnya kita akan start dengan syarat. Digit pertama ni tak boleh start dengan 1. So dia kita kena pilih selain 1 lah. So pada slot pertama. Kita ada tiga pilihan untuk letakkan pada slot pertama sama ada dua, tiga ataupun empat. So, tiga pilihan lah. Okay. Okay. So, sekarang ni dari dua, tiga dengan empat ni kita letak satu digit je pada slot yang pertama. So, baki dia mungkin contoh kalau saya letak dua kat sini. So, baki dia tiga dan empat. Dan kita tambah baliklah satu yang kita tak guna tadi. So, pada slot yang kedua, maksudnya ada tiga pilihan yang boleh letak pada slot yang kedua. So, tiga darab tiga. Okay, pada slot yang kedua, okay, katalah tadi saya dah letak tiga pada slot yang kedua. So, ada lagi pilihan nombor satu dan empat. So, ada dua pilihan. Okay. Then, slot yang terakhir diisi oleh nombor yang terakhir yang tinggal lah. Lucky. So, awak akan dapat 18. Okay, exercise 7. 4 digit numbers are to be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition. How many number can be formed if each number is less than 5,000? So, sekarang ni awak ada kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, syarat dia adalah uh, digit yang awak nak bentuk ni 4 digit. Tapi kurang daripada 5,000. So, kalau kurang daripada 5,000, maksudnya nilai tu boleh nilai 1,000, 2,000, 3,000 dan 4,000. So, kita akan start dengan uh, slot yang pertama lah. Sebab bila kurang daripada 5,000, maksudnya dia boleh start daripada 1,000 sehinggalah 4,999. Contoh kan? Okay. So, pada slot yang pertama, kita boleh isi empat pilihan ni lah. So, kita ada empat pilihan. Ataupun empat P1. Ada empat pilihan nak susun satu dekat sini. Empat P1. Okay, darab dengan. 
Okey. Tadi dari 1 2 3 4 ni katalah saya pilih 1 dekat sini. So baki yang tinggal adalah 2 3 4 5 6 dan 0. So saya ada lagi 6. Okey, 6 digit. Tapi saya nak susun lagi 3 slot. So dia adalah bersamaan 6 T 3 sama dengan 480. Okay, B. How many numbers can be formed if each number is between 2,000 and 6,000? Okay, so, sekarang ni, kita guna digit yang sama. Tapi, uh, syarat dia sekarang ni, dia nak buat bentuk nombor di antara 2,000 hingga 6,000. So, 2,000 hingga 6,000 maksudnya nombor yang termasuk adalah 2,001 hingga 5,999. So, kita akan start dengan Syaratlah tempat pertama. So, nombor yang boleh diisi pada slot yang pertama ni adalah 2 Eh, sorry. Saya baca soalan C. Minta maaf. Okay, soalan B. Begin with digit 4 or 6. Okay, so kita akan start dengan syarat pertama. Sebab dia kata begin with digit 4 or 6. So, maksudnya slot pertama boleh diisi oleh 4 ataupun 6. Okay, so ada Dua cara lah. Ataupun ada dua pilihan nak susun satu saja, So, dua P, satu. Darab dengan. Dua P, satu. Darab dengan. Okay. So, sekarang ni. Ada lagi tiga slot nak isi. So, daripada empat dan enam ni. Katalah awak pilih enam tu kat sini. So, awak ada baki lagi enam digit. So, 6 digit ni nak susun lagi 3 tempat. So, 2 P1 darab 6 P3 adalah bersamaan 2, 4, 0. Okay, soalan C yang saya cakap tadi, awak nak nilai di antara 2,000 dan 6,000. So, nilai tu adalah di antara sebenarnya bermula dari 2,001 hingga 5,999. Okay, so 4 slot untuk 4 digit yang awak nak susun. So, pada syarat pertama, mesti bermula dari dengan 2, 3, 4 dan 5. 6 tak termasuk lah sebab in between 2,000 and 6,000 kan. Okay, so ada 4 pilihan tapi nak susun satu je 4 P1 darab dengan Okay, darab dengan Okay, awak ada lagi 3 slot yang nak isi. Katalah tadi uh, 2, 3, 4, 5 ni saya letak 4 dekat sini. So, baki nombor yang saya ada lagi 6. So, saya nak susun 3 slot saja. So, 6 P 3 adalah bersamaan 480. Okay, yang terakhir. How many numbers can be formed if each number is odd number? Okay, bila odd number, kita akan tekankan digit yang terakhir sebab uh, odd number ni adalah number yang tidak boleh dibahagikan dengan dua. So, maksudnya contoh yang saya letak 36. Okay, kalau awak boleh bahagikan dengan dua. So, baki dia kosong kan? Maksudnya dia boleh bagi dengan 2. So, dia adalah nombor genap. Tapi kalau contoh 37, awak bagikan dengan 2. So, awak akan dapat bagi 1. So, dia dikira sebagai nombor ganjil. So, uh, digit yang terakhir memainkan peranan untuk tentukan dia adalah nombor genap ataupun nombor ganjil. So sekarang ni saya buat 4 slot untuk 4 digit. So kita akan start dengan syarat pada kotak yang terakhir lah. Okay. Okay kotak yang terakhir untuk jadikan dia adalah odd number. So kita perlu pilih nombor ganjil. So 1, 3 ataupun 5. So maksudnya pada slot yang terakhir kita ada 3 pilihan tapi kita nak susun 1 sahaja. Darab 
Okey, untuk number yang depan tu dah tak tak kisahlah. Cuma awak kena hati-hati dengan kosong sebab kosong tak boleh dijadikan sebagai digit yang pertama. Sebab kosong bila di hadapan dia jadi nilai uh, tidak bernilai tapi kosong di tengah ataupun di belakang dia akan jadi bernilai. Okey, so sekarang ni katalah awak dah letak 5 dekat awak letak 5 dekat slot yang terakhir. So awak ada lagi 1 2 3 4 5 6 tapi kosong tak boleh termasuk. So maksudnya pada slot yang pertama awak ada 5 pilihan. Awak hanya nak susun satu saja. Okey. Tapi kosong dah boleh jadi dekat tengah. So katalah sekarang ni saya letak satu dekat slot yang pertama. Okey, so saya ada pilihan 6 4 3 2 dengan kosong. Kosong boleh letak kat tengah. So sekarang ni saya ada 6 digit song 2 3 4 6. Tapi saya nak susun dua slot kat tengah ni. So 6 P Eh sorry, 5 0, 1, 3, 4, 6 So ada 5 pilihan Awak hanya nak susun lagi 2 So dia adalah bersamaan 300 okay. So itu saja untuk uh, topik ni Terima kasih